苏娟是牛啊，就她特会忽悠。好，导演一直从那个电视机来来来，那个岳文君动一动，李彤动一动。所以我就用了一点夹子音给她夹住，而且我把她称之为我的女儿。希望以后生出来女儿就是这样，可可爱的。神剧亮了的老朋友们，你们好，我是李彤。和我们分享一下，你今天为什么是这个发型呀、啊？因为我来不及了，我要搭飞机，然后就顶着一个头套了。就是最后的一个造型是这个金发的、短发的一个造型。你之前有尝试过染发，还有其他你非常想挑战的发色吗？我想集齐所有那个魔仙宝的发色。<笑>苏卷是一个女捕快，她在职场当中的生存攻略是什么呢？其实苏卷儿挺聪明的，但是她好像怎么说呢？用一句比较流行的话，就是“狐是她的保护色”。她可能出头，她又不会强出头，而且她的成长是有一个成长线的。就是先开始大家以为她比较笨，然后像个小蠢蛋一样，但是其实她是还脑袋瓜还是蛮灵的，只不过她是体力差，然后她就一直。暗示着自自己的智慧吧，嗯，他一路都是跟韩征一起去办案，而且韩征也让他成长很多。苏卷儿特别可爱，特别的活泼，我觉得他是很积极向上的，而且他非常非常的乐观，我也挺乐观的，贼乐观。<笑>对，大家都对苏卷儿有着不同的称呼，你最喜欢的称呼是什么呀？有叫我九儿，有叫我女儿，哎，我给他起了一个外号，猪九儿。他猪猪的猪戏，猪卷是我感觉近几年拍戏里面相对比较胖的一个，反正就是体重值应该是比较高的一个体重啊。大家总觉得我吃不胖，但是其实我是特能藏肉，我是骨架子小，其实我身上已经很胖了，也不能说是特别胖，但就是肉挺多的了，我才会显在脸上，我的脸才会圆嘟嘟。但是我就觉得苏卷就像那种。嘟嘟一点才比较可爱，如果太瘦了、太寡了，就是会显得没有那么可爱，就没有那么砰砰的了。粉丝也会督促你，或者在评论里叫你猪猪。现在已经习惯了吗？<笑>习惯啊，因为我从拍摄的过程当中，每一天他们都喊叫猪九儿，然后我叫珍珠奶茶。对对对，真正的猪就是那个猪猪珍珠奶茶，因为拍摄这个九霄的时候，我挺爱喝奶茶的。珍珠嘛，珍珠。苏卷是真的猪，呃，我身边的人也这么叫。怎么看待剧中苏卷和师傅胡八道之间的关系呢？因为在剧里面，爹走的比较早，所以一直都是胡八道来照顾苏卷，他就像爹一样，非常非常重要的一个，因为他从小把他照顾起来的。中间师傅也发生了意外，九儿有崩溃过，后来是怎么治愈的呢？嗯，我觉得他的心态上有一个转变，就是他们告诉他那个有一个小风铃，如果他响了之后，他们是骗他的嘛，但是他觉得他在另外一个时空。陪伴着他自己，所以我觉得是他自己想通了。嗯，你觉得苏卷在人际交往的过程当中有没有自己的小智慧呢？那苏卷是牛啊，他特会忽悠，但这个忽悠是打引号的忽悠，他就是那个小脑瓜，就来一激灵，然后就想到一件事情，然后就去忽悠。但是我觉得他所有的出发点都是善意的，所以就是这个女孩很可爱。他有一场就是跟着他去那个地下集市，碰到了另外一个奇人，他就是用各种招数，我叫他叫韩兰嘛，然后就一直挽着他。我们要扮演这个前妻伴侣，就是。就这女孩，就是她可爱，她去忽悠别人，也不会让别人觉得很烦的那一种。我觉得是。剧里面有一个健康长寿的设定，这个设定指的是什么呀？健康长寿的设定就是因为苏媛胃寒，但是韩征是体热的，能够两个人就是给她补充热量，苏媛就会觉得自己的每次跟她接触到的时候，又会觉得自己病好了。就像是充电宝一样的，不管是这个身体上还是心灵上，我觉得都是。你觉得苏九儿对韩征产生小小激动的节点是什么呢？他们两两个之间有一个很甜蜜的信物吧，就是那个糖豆子。他第一次给他糖豆子的时候，他躺在床上就在想，哎，其实这个其实你别看他平时凶巴巴，但其实还挺好的，而且还会给他糖吃。然后慢慢慢慢的就可能感受到。还记得进组之后的第一场吻戏吗？有没有因此发生什么好玩的事情呢？第一场吻戏是那一场晚上，我们两个坐在那儿，那是我们拍的第一场吻戏。其实这个剧吻戏不多，<笑>那场导演就觉得我们两个不动，因为那个时候还蛮早的，不是那么熟。就我们两个嘴贴上之后就，就他也不动，我也不动。然后导演一直从那个电视机来来来，那个岳文君动一动，李彤动一动，就两个人像木头一样。就可能觉得他小毕也有一点紧张，但是其实那一下就是两个人啊，我觉得他们两个人都没有过感情的经历，所以两个人都是很青涩，我觉得挺挺对的这种状态，嗯。
，思想会发出很多可爱的小声音，这些都是你自己设计的吗？我看片，我配音的时候，我才知道啊，这声音好难配啊，因为我自己的声音现在在这里啊。我觉得苏九儿应该是很可爱、很 Q 弹的，但是用我这种大姐的声音就不太行，就觉得就会减分。所以我就用了一点夹子音给他夹住，声线一夹就感觉年龄线就拉低了嘛，就会觉得更可爱一点。所以我去配音的时候，我我配了有三遍吧，差不多，我就一直在找那个度，我就觉得挺难找的。尤其配音，我第一遍使劲使过了，就会觉得太夹了，我就觉得太做作了，不行。然后我又重新推翻了，又重新又又又配了。我就觉得他很多声音，我在表演的时候，我也不知道我发出来的是什么样的声音，但是就是可能这些不经意的东西，后期我看到说，哎，觉得还挺好玩的，因为那时候已经进入到人物里面了，我觉得反正怎么怎么叫唤都对，就是比较放松去体现它。大家都说你和毕文静是狼姐设定，对此你有没有什么想回应的？我觉得剧外算是狼姐。剧<笑>内是狼妹啊，就是苏九儿那么 QQ 弹弹，然后她是她都六十多岁了，韩正，然后苏九儿就是一个也是处世未深的一个小女孩，嗯，不灵不灵的屁颠屁颠的每天，就剧外剧内其实蛮反差的，可能也是因为本身，呃，我们两个年龄就就不是一样的嘛，就是她会，呃，比我年下一些。所以，其实，在戏外，我是像姐姐一样，这本来就是姐姐，什么我像姐姐一样。然后我们俩就是我们之前我跟小 B 拍的那一组《芭莎的图》，就像现实当中的状态是比较相像的。但是我也有小女孩的一面的，嗯。大结局的时候，九儿和韩正有结婚吗？剧里面我就记得那那个造型挺好看，全是花花。嗯，而且都是真的花，我那个头冠，我、呃、觉得好好看。嗯，当时我觉得拍的时候也有很多洒，那个现场洒的花瓣，蛮好看的。和毕文静第一次搭档感觉怎么样？有没有非常默契的地方呢？我跟他搭档，我先先说一下感受，就是小毕其实是一个很简单的男孩，对他身上气质很很纯粹、很干净，所以我们交流起来毫无障碍。而且虽然说他比我小，但是我觉得也也也也没有什么问题，沟通啊，在现场，包括我们平时聊天发信息，都是很好、很通畅。嗯，然后他也很随和，他最让我恨的就是他吃不胖，气死我了。嗯，我们在拍摄的时候，比如会大家聚着一块儿出去吃饭。我记得很清楚，有一天我们去去吃那个牛肉火锅，然后我一因为我太爱吃肉了，然后我就在吃，我就在想牛肉也不容易长胖，我今天就多吃点呗。然后吃吃吃，他突然放下筷子看着我说：“我跟我爸妈加上我弟，我们一家四口都没有你一个人吃，怎么给我搞不好意思？”那时候我说啊，我说你们都吃这么少吗？而且我那时候。也没有吃很多，我觉得，所以我觉得还是因为他吃的少才吃不胖。我就觉得一定要监督他多吃一点，而且他蛮蛮细心的一个男孩。比如说吊威亚啊，或者女孩子穿裙子不方便，他都会去去帮你撩一下，然后牵牵你，然后就扶你一下，就很好。网友们把苏九和小浣熊的照片放在一起，对此你有没有什么想回应的？我随意大家去泥塑我吧，啥都行。已知的是，这个猪，这个兔兔，还有猫猫，狗。我是动物园嘛，<笑>反正就是大家开心就好。我就是很希望大家能够接受苏娟，喜欢苏娟，因为苏娟在我拍摄这几年当中，这个角色对我来说还是蛮重要的一个角色，因为她是全程都很开心、很乐观的，没有很虐，而且我把她称之为我的女儿。嗯，我希望以后生出来女儿就是这样，就是爱。的。之前看到机场广告宣传屏上自己的照片的时候，最直观的感受是什么呢？最直观的感受，哇，我们狂飙，好棒啊！春节期间有没有因为狂飙收到过特别的问候呀？都是来问我谁是内鬼。对于九霄寒月满上线以后，有没有什么小期待呢？期待当然是期待大家能够喜欢呀。我觉得这个就是能让大家很轻松、很愉悦的去观看，也能让大家感受到一些，比如说探案时候的那种紧张感，然后跟韩正之间的那种甜爱情的甜蜜感都有。如何每周三准时 get 神剧量的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧量的官方”，一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。